Seguimos en el Deportivo y lo decíamos, vamos a hablar de hockey ahora en el Deportivo porque Urucure continúa con su puesta a punto, con su pretemporada para lo que va a ser el torneo de Amasá. Vamos a dialogar con María Paz Fuentes, eh, una de las valores importantes que tiene el conjunto de la Lechuza para dialogar y contarnos un poquito cómo viene siendo esta preparación. María Paz, Paco, te saluda, el gusto de charlar un ratito con vos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, lo, lo primero que te pregunto es cómo ha sido este regreso, eh, luego de por ahí eh, el descanso que, que se permitieron por lo, la forma que se terminó el año, cómo fue retomar los entrenamientos. Bueno, retomamos ya entrenando lunes, martes, jueves y viernes, eh, estuvimos casi un mes de descanso, así que bueno, eh, pudiendo recuperar en estas vacaciones y con, ganando también energía para encarar esta parte del año. Bueno, lo decíamos, se, se terminó de gran forma con, con lo que fue el Proyección, eh, ganando nueve partidos al hilo, eh, siendo uno de, lo, de los equipos referentes de ese certamen, logrando el objetivo principal que era ser protagonista. Eh, me imagino que es un ímpetu y, y un y trampolín importante para lo que viene ahora. Tal cual, yo creo que haber cerrado así eh, da un empujón importante para este año. Queríamos demostrar que este proceso cada vez... Eh, nos estamos también agarrando confianza y es parte, como digo, del mismo proceso, pero creo que esa racha positiva que tuvimos el año pasado fue muestra de todo el trabajo que venimos haciendo y que quedamos a un pasito nada más de, bueno, el objetivo que nos proponemos eh, al encarar cada año, que es el de Super 8, pero bueno, sabemos que también es parte del camino y cuando tuvimos que ser punzantes por ahí, bueno, lo resolvimos en esa parte del año. Así que contenta y esperando que, que, nos, que sea un buen envión para encarar ahora el año. Eh, en cuanto a los entrenamientos, ¿cómo vienen siendo? Me imagino que lógicamente esperando los amistosos, que por ahí es la parte más linda, ya más distendida, pero ¿cómo viene siendo en cuanto a la dureza también de los entrenamientos? Porque es vital una buena pretemporada para lo que es un torneo tan largo como es el del año. Totalmente, el hockey ahora cada vez más dinámico, más físico, así que bueno, haciendo hincapié en eso, es de mucha intensidad, venimos teniendo dos días de gimnasio y dos días de pista y complementando siempre con una horita y media de hockey en cancha, así que bueno, eh, el cuerpo también se va eh, acostumbrando a esa exigencia y está buena esta parte del año para eso, para exigirse, eh, ya que no tenemos los partidos, pero después ir sumándoles ese roce que hace falta, así que tenemos programado en estos fines que vienen varios partidos amistosos para, bueno, ir viendo también cómo está el equipo y que sea lo más real posible a lo que nos vamos a enfrentar. Eh, María Paz, desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo el plantel con este mix de, de jugadoras experimentadas, con, con varias chicas que van sumando minutos, que se han asentado muy bien? Eh, ¿Cómo ves la conformación para este año? Yo creo que estamos muy bien, se siguen sumando muchas chicas jóvenes que, bueno, el año pasado tuve la suerte también de de ser profe de una categoría y ahora las veo jugando conmigo, así que me pone muy contenta y también ya nosotras con más experiencia, siendo por ahí esa base que unos años atrás al renovarse el plantel, nosotras pasamos de ser las más chicas que por ahí teníamos otras eh, en las cuales nos apoyamos, bueno, pasamos a ser las más grandes y esperamos ser, como dije, esa base o ese sostén para las que se van sumando. Si bien si nos vamos renovando año a año, yo creo que ya hace uno o dos años que, que somos las mismas caras y que también eh, está bueno mantener esa constancia. Eh, María Paz, en 2019 se dio el ascenso al torneo de Masá. Es, es el, el quinto año, si no tengo más el dato, que, que van a jugar de manera consecutiva en la máxima categoría. Eh, ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse y para, bueno, en el caso del año pasado, ser candidato en el Proyección, luchar en varios certámenes también eh, en el Super 8, estar, estando allí, siendo protagonista? Yo creo que es esa, como te digo, esa constancia, el compromiso que se vio eh, en todas desde que, bueno, hubo cambio de, del cuerpo técnico, todas las que decidimos eh, permanecer en, en el plantel, eh, seguimos comprometidas 100% a por ahí eh, desaprender algunas cosas, aprender nuevas, eh, pero bueno, también otros sistemas de juego y cada vez tener ese objetivo de que queríamos estar en, en la categoría más grande de Córdoba y también esa, yo creo que ir agarrando esa dinámica y el roce de los eh, eh, clubes más grandes también te permite ir acostumbrándote y, y mantenerlo también. Yo creo que en todas las líneas se ve eso, que vienen jugadoras 
eh, siempre hay buenas jugadoras, pero se nota en cuanto al equipo y la forma de juego, cómo van agarrando y se van acostumbrando eh, a esta quizá dinámica que te, que te la dan también los equipos ya de mucha trayectoria. De tu experiencia, porque en el medio llegaron dos experimentados, Sole García y Nico Aostri, eh, ¿cuánto significó en el salto de calidad para el grupo y para la institución esto? Bueno, yo creo que eh, es buenísimo poder aprovecharlos y aprender de ellos. Tienen mucha experiencia en cuanto también a lo internacional por ahí. Eh, Sole, más que todo, que ha sido jugadora de las Leonas, bueno, todo lo que podamos absorber de ella uh -huh. sirve, así que eso es algo muy positivo y Nico también. Así que yo creo que nos han hecho crecer desde varios aspectos, no solo en lo que es el juego, sino como grupo. Eh, cuando nosotras por ahí estábamos medias desanimadas con estos, como te digo, cambios, la pandemia, por ahí muchos años de ascender y descender, bueno, nos dieron como esa base y estabilidad y también nos hicieron sentir siempre que, aunque éramos chicas, podíamos hacerlo y bueno, acá estamos. Eh, la última tiene que ver con los objetivos, me imagino que como dijiste en el principio, es luchar por la, primero por la clasificación del Super 8, que es el, el, lo inicial para después pelear por, por estar en los puestos de vanguardia. Sí, tal cual. Si bien todos estos años hemos tenido la ilusión, yo creo que ahora más se hace una expectativa de, de decir queremos estar y lo queremos lograr porque eh, si bien ha, hemos trabajado todos estos años, sabíamos que por ahí nos faltaban cosas que ajustar, eh, ya de, haber demostrado el año pasado que eh, tres eh, o cuatro partidos antes eh, ya ganar el torneo proyección, quedamos a a un pasito nada más del Super 8 y bueno, sentimos que ya este año tiene que ser el nuestro. María Paz, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, por supuesto que seguiremos en contacto, todos los éxitos para lo que resta de la pretemporada, te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias, abrazos para todos allá. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba la palabra de María Paz Fuentes, la jugadora de Urucuré, que continuó con su puesta a punto en su preparación para lo que va a ser el torneo de Amasá de la Federación Cordobesa de Hockey, Así que allí está la palabra de la jugadora de la lechuza. Marcamos la última pausa en el Deportivo y ya venimos con el cierre.